哎呀，大家伙终于拿上来了。啊，我心心念念的这一款除湿机呢，就已经收到了。好，我喜欢它主要的原因呢，第一是它的一个颜色，正红色非常的好看。那还有一个最重要的原因，就是在几年前啊，很多国外的烘焙大师傅他们做一些甜点、高级甜点、法甜都会用到这样的一个除湿机。那我觉得这是一个标志。那我又拥有了它，那我感觉我也是半个大神了啊。那今天呢，主要不是介绍它，而是给大家说新手如何去选择除湿机。现在呢，我已经拿出了所有的家当，好，基本上我都是用过的，所以说这期视频我说话是有底气的。很多朋友买厨师机呢，主要就是拿来打面。好，那像这一台的厨师机呢，它只是嗯、呃、可以打一些面团，但是不能去打发蛋白呀，还有奶油。那其他呢都是呃一个呃厨师机，然后呢他们又可以打面团，还可以打发蛋奶油和蛋清。那前面呢这一排稍稍要小一点容量，大概在五升左右。那后面的容量呢就会大一点，在七升左右。好，基本上我们的厨师机都长这些样子。厨师机呢建议大家一步到位，因为厨师机会出现很多问题，它。跟烤箱是不一样的。那除湿机呢，会出现这几个问题啊。第一个是声音大，第二个呢就是晃动的比较厉害。那第三个呢，就是我们打面的时候触摸比较慢。第四个呢，就是打面的时候面团很快就升温了。那最后一个呢，就是掉黑粉的问题了。第一呢，我们先说黑粉的问题。那现在选择一些大牌的话，好，它出现的这个问题很少。但是你要去选择一些小牌子的话，它还是会少量的出现掉黑粉的情况。好，所以说我们尽量选择一些大牌，并且呢，我们的大牌维修和一个售后呢，它的服务是非常的好。第二个就是出模慢，然后面团很快就升温了。好，这个问题大家一定要注意了。在做面团的时候，如果你的温度高了，会影响到它的发酵。特别是大家做吐司，很多朋友就说烤不满膜，或者是二次发酵的时候一直发不大。好，这个问题是非常重要，基本上都是打面的时候温度升高而引起的。所以说，我们购买厨师机的时候要去购买，嗯，它打面的时候是出现行吸轨迹的。好，还有个呢，就是我们要去看 S 钩和我们的啊这个面缸，然后是否贴合啊，这两个问题是比较重要的。第三个呢，就是机器的自重，也就是稳这样的一个问题。那我们像轻一点的厨师机呢，它基本上底部都有这样的吸盘，好，大家可以看一下。啊，那这样的吸盘呢，主要就是为了增加它的一个稳力，它是主要靠吸力啊，呃，让它吸在桌子上，它晃动的就没有这么厉害，不会嗯、呃、太过于夸张。好，如果说你没有把它放平稳，或者是你的那个桌子没有办法去吸这个吸盘呢，它晃动就非常的厉害，很有可能就是打面打着打着它就掉在地上了，很容易砸着你们的脚。那还有一个第四个就是静音的问题，好，很多朋友可能不在乎这个声音的大小与否，他只觉得面能打出来就可以了。但是有的朋友们就比较在乎这个声音，比如说很多宝妈们可能只有在哄小孩入睡的时候才能去做一些甜点，或者是他晚上家人们都睡觉了才能去做一些面点呀这些，他就会使用到除湿机。如果声音太大了，就会吵到自己的家人。所以说这一点静音，很多朋友还是嗯需要。去着重考虑的，啊，如果想安安静静做甜点的朋友们呢，如果听到像这样吵的声音的话，你可能想拍死他的心都有了。现在呢，你们想要听得来喽，那就是价格。一般大牌一点的厨师机呢，就是起步价都在七百左右。那如果大家对静音、晃动这些还有容量都没有要求的话，那就可以选择七百到一千二左右的一个厨师机。如果你对声音有要求，容量呢在七升左右，并且带有行星轨迹，而且呢它打面的时候没有那么晃动呢，它的价格一般在一千二到两千左右。如果你又需要静音，又需要不晃动，并且呢容量在七升左右，而且打面的时候呢触摸速度快，那这个价格呢在两千三以上。所以说，想低价买一个厨师机呢，也不是不可以。那你就不要这么高的要求了。如果说你想高要求的话，建议你提高你的预算，买一个好一点的。不然你几百元钱买一个厨师机，做几次就不做烘焙了，那简直是对你做烘焙失了雅兴呐、啊。好了，今天的视频呢就到这里了。如果你们还对厨师机有什么问题的话，请在我的评论区或者私信留言哟。